Goedemorgen kijkers, welkom bij deze tweede lijn uit Coroni. We zijn hier zo bij meneer Consalves en meneer Consalves gaat een beetje met ons praten over de gang van zaken hier op Coroni. Meneer Consalves, goedemorgen, hoe gaat het met u? Nou, goedemorgen, met God wil gaat het wel. Wat heeft, u, wat heeft u ons te vertellen over Coroni? What's up? Mijn God, Coroni. Coroni. Is een lijntje gehouden. En waarom dat het corona een lijntje wordt gehouden? Nou, kijk u gisteren, ik dacht dat, dat de aanleiding zou zijn dat u vandaag in. Oké, 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 want gisteren en, uh, hebben we actie gevoerd, laat ik ook zeggen, ik, wij, want ik was er ook bij. En uh, ik heb een bijdrage geleverd. Ik heb geprobeerd dat ding zo democratisch mogelijk te te laten verlopen. U zal wel gehoord hebben dat de politie op de been was. We hebben ook, ze hebben ook een ondersteuningsteam gehad vanuit Nikeri. Maar desondanks, kijk, als je een beetje weet wat er aan toe gaat, dan hou je toch een beetje ook democratisch. Ja, en kunt u me even, dat over gisteren die wegbarricade van gisteren, wat, wat, wat was de aanleiding tot die wegbarricade? Nou, u zult het wel van een andere gehoord hebben als u ook naar die gesprekken geluisterd had van gisteren. De maat was eigenlijk vol. Want toen uit onze verlangenlijst stond er ook van die wegen hè, en het ophalen van vuil. En gelooft u me, dingen die haalbaar zijn, ja, die bij de hand zijn om te kunnen doen. Gisteren, al die zandwegen zijn geschreven, om het zo te zeggen. Hè. Men is bezig met het ophalen van vuil. Hè? Waarom moet het zo zijn dat we eerst moeten protesteren in dit land voordat zaken aangepakt worden? Dus dat was ook aanleiding. En toen ik aan het woord kwam, aan, we hadden enkele heren voor mij. En ik maakte de opmerking dat iedereen vuur spuurde op de DC. En ik, ga, ik, ik maakte ook die opmerking van, huh? waarom? Want ik weet dat deze man zodanig onder de loep genomen werd door een zekere meneer Nan Kusin. En ik had meneer Nan Kusin eigenlijk willen bellen. Om hem te vragen, waarom gunt u de man niet, geeft u de man niet eens de gelegenheid om zich waar te maken. Want dat was het prille begin toen hij aanzat, dus de DC. Maar na twee jaar zien we dat zoveel kritiek. Zo veel, man heeft geen bagage. Ik schaam me om het te zeggen. Omdat hij ook van eigen origine is. In een scope een man voor je eigen pranasiso. Maar dat wat, wat gezegd werd, laat hij dat doen. Laat hij liever aftreden. Huh? Het is geen zin. Je wilt liever dat de DC aftreedt. Het is geen zin mijn bedoeling om hem het brood uit de mond te stoten. Want denk ik dat het allemaal laai. Je kan geen DC zijn en je organiseert feestjes. Je kan, kijk, die dag van... Wat feest aan mij organiseren? Feestjes bijleggen naar een soort saniso. Huh? En 1, 2, 3, look hoe... En de man kan mijn pensioen zitten ik huh? Kijk, ik heb een opmerking gemaakt. Als zijn voorgangers op de bewuste dag van 1 juli... zijn die mannen formeel gekleed in hun witte uniform. Die man loopt achter een, een praalwagen met nog geen 27 mensen. Heb ik althans geteld. En die man is gekleed in een jeansbroek, een rood jeans. Nou, wat ik weet, doe ik zo niet, heeft nou een panje. Huh? Dat wil zeggen, onze integriteit haal je neer. Dus, ik zeg het, DC, u was voorheen districtssecretaris. U wordt niet broodeloos gemaakt. De roep om af te treden is enorm groot. Is enorm groot. Doe liever dat. Niet dat ik niet om uw brood los te maken. Ja, om uw brood uit de mond te stoten. Die aangelegenheid. En waarom ik dit dacht. Hij stremt alle ontwikkelingen. Kijk, die man iets gevraagd. Iets persoonlijk en iets algemeens. Baitali is bezig met de rehabilitatie van de weg. En uh, groot heen naar Jenny. 
Mijn perceel op Kopenham hebben ze geen buizen geplaatst. Maar voor vele percelen die ook niet in cultuur zijn gebracht, hebben ze buizen geplaatst. Ik, heb, ik ben bij die man geweest, waarom de mijne niet? Hij wil verzekeren dat het in orde komt. Bij Tali dik a heerfis groen, dat is normaal. En de trends langs de weg, aan weerzijde van de weg. Zo is het gesteld. Het naastliggend perceel, die man heeft een huis te dichtbij van de weg, waardoor die goot niet verder getrokken kan worden. En hij heeft ook twee mannenbomen voorheen. Waarom trek je die goot dan tot naar daar? Dat premium go in naar rond, laat je een deel, je, je graaft het niet, dus naar pis, dat, naar, naar pis dat men go in niet rond. Hm? En mijn perceel daar is een schellepreekgebied. Weet je wat er gaat gebeuren? In de avonduren, de mo diki, draag alle mimo voor de rogwe. Want bij Italië was al jaren bezig. En tijdens Bouterse 2 werd het werkelijk een jaar lang stilgehouden. Vanwege financiële aangelegenheid. Bij Italië had hopen schelp langs de weg, lange, lange. In die ene jaar is alles weggedragen. Dat wil zeggen, dat gaat gebeuren met mijn perceel. Hoe laat het dat? Het is iets persoonlijk. Hier, nauwelijks een steen waarop, van waar we hier zijn, heb je zo'n beetje kokosland en naast het hoofdkanaal hier, mijn perceel. Ik heb die man gevraagd, DC, weer... waar je aan je land Zo, Hier is overal weer aan land, heel wat plaatsen. Met hem aan het DC, hoe denkt u daarbij Jutapal, de monding van de koroniswam, buizen te plaatsen die naar Lariko gaat? Een reisareal, een reispolder. Omdat wanneer ik vraag om deze hoofdsluis dicht te gooien, komt John Aloy, die enige reisverbouwer, vragen hoe opa wat er was, wat er kon aan Lariko. Dus het was aanleiding dat ik naar de DC kon gaan en om hem te zeggen, DC, kijk daar is er al een buis met een kleppendeksel. Hoe denkt u om nog vijf, vier of vijf buizen te plaatsen? Het voornaamste, die ene die er al is, een buis, die heeft een kleppendeksel. Een betonnen buis met een plastic deksel. Dat is het voornaamste. Dat theepotting, dan kan dat water niet naar het Larico polder. Je man heeft me beloofd. Na maanden gebeurt het niet. En wat ik zag met de, in de verharding van de weg, bij Tali haal heel wat buizen van het Kopenham gebied om anderen te plaatsen. De DC had op zijn commissariat op het achterterrein meer dan 50 buizen. Hij heeft alles verkocht. Hij heeft niet eens gedacht dat wat ik onder zijn aandacht gebracht had. Hè? Zodat wij, de Kokosland, Sumbaridjo en in, in, uh, in een friendship, vrijelijk kunnen planten, zonder meneer John Alloy in de weg te staan, weet u. Dus de maat is vol met deze man. Het is, Corona is een groot familie. Nono was maar onneem ik kwalijk, omdat we familie zijn van elkaar. Maar naar mijn inziens, hij stremt mij, omdat op mijn leeftijd, 65 jaar, ik kreeg een brokodotie van die een onderstaan. Het is geen pensioen, want die vijf jaar heb ik niet aangezeten. Mensen zijn AOV. Maar vijver, ik ga gewoon door omdat de mogelijkheden er zijn. Maar als je me dwingt om te stoppen, hè, dan, dan is dit aanleiding om die dingen te zeggen. Zoals ze ook zijn. Want ik kan ze staven. Bent, heeft u geprobeerd om met de DC hierover te praten? Dat langer in de man van, van, van de strip. Ik, en u dwingt mij om over een aangele aangelegenheid te gaan praten. En dat zijn de... RRDR, het regionaal orgaan. Ik verzoek alle regeringen die zullen aankomen om dit te beëindigen. Het heeft geen enkel economische waarde. Het bouwt het land niet op. Het is een systeem om gemeenschappen op te bouwen. Want je brengt zeggenschap naar de plaatselijke gemeenschap, naar alle districten. Het decentralisatieproces wordt ingezet. Maar wat doet de RR lid? Sorry voor de ene, voor de nagezoek. Wat doet een DR-lid? Niets. Als ze zo'n money gooien naar de uit de staatskast van UNO. Dus laat mij liever met, met, met die instituten beëindigen. Dan kan er meer en de visa in het laatje blijven om projecten te kunnen realiseren. U bent landbouwer in het district Coroni. Hoe staat het met de landbouw in het district? 
Corona werd genoemd het land van water, letterlijk men, men, men zegt dit nooit, water, melk en honing. Waarom? Corona is slechts een lintbebouwen, wat lange passie, met een enorme grote zwamp. Corona heeft een oppervlakte van 36, nee, 3900 vierkante kilometer. De coronische zwamp alleen beslaat 3650 vierkante kilometer. Dat wil zeggen, coronie is slechts een lintbebouwen, wat lange passie. Het is ook goed, want daar hebben we voldoende water, weet u. Maar doordat de kringloop van het, dat water uit de coronische zwamp verstoord is, het heeft niet meer de toegang naar die plantage-irrigatie. En dat zeg ik al jaren. Laatst was Noor Mohamed hier, de minister van en, uh, en, uh, OW. Wie was voor corona? Even. Ik heb, hem ge ik heb dit onder zijn aandacht gebracht. Aangezien hij mij kent, want we waren in het college als collega's. Hij zegt gewoon zelf, ik ga alles in het werk stellen om dit te laten onderzoeken. Want we zien dat in de komende droge seizoen die straks aanbreekt, plotseling er geen water meer is in Coroni. Dus wij vermoeden dat het water ergens verdwijnt. Nikeri is continu bezig met meer, steeds meer reisarealen. Ik weet niet of dat de oorzaak is, dat oude rij verdwijnt, Gwena, Maratak of noem maar of waar. Maar laat er een grondig onderzoek komen, zodat we over onze coronieswampwater kunnen beschikken. Om die arealen te bevloeien. Zodat de landbouw weer op gang kan komen. Dus nu heb ik te doen met wateroverlast. Kijk hoe dichtbij ik van de, van de kust zit. Maar... Mijn noem maar los, ik heb niet een beetje nauwelijks een steen waarop we hier. Ja? Dan heb ik te doen met te veel water. En straks, augustus, droge tijd, een droogte van je welste. Dus deze dingen maken dat we coronie niet terug kunnen maken tot een agrarisch district. Omdat, gelooft u me, zon en regen zijn de twee basisvoorwaarden wanneer je aan landbouw gaat doen. Dus... Dat moet aangepakt worden. Heeft u, een, heeft u een boodschap in deze voor de beleidsmakers? K kijkt u. Alles draait om politiek. Ik ben politicus geweest. Huh? En uh, vorige regeringen hadden een mond vol over de oude politiek. Wat niet goed is voor het land. Maar allemaal vallen met hun kont terug in de oude politiek. De vorige had een mond vol. Deze zit nauwelijks een, een, een twee jaar. Die denkt dik bijna in niet. Dus we zien geen verandering. Kijk, met mijn weinig verstand toen ik in DNA aankwam, probeerde ik iets te definiëren over de politiek. En ik heb het zover kunnen vormen. De Surinaamse politiek is een aangeboren wetenschap. Met een horizontale, tevens verticale hoogte. Belachelijk. Van, mis, van, van laagheid, miskenning en onrecht. Die geest en goddienst verlogend voor macht, geld en heerschappij. Laat één Surinaamse staatsburger dit ontkennen dat het niet waar is. Dus een politiek bestel fout. Fout. Kijk, iemand confronteerde me iets met iets bij de barricade. Meneer Gonsalves, u doet mee. Maar if de man is mogoe, wie komt in hun plaats? Alle kleine partijen hebben de gelegenheid gehad om eens mee te dingen in de coalitie. Dus je mag bent in een beleidsvoering. Geen één, geen één heeft Suriname tot verder hoogte gebracht. En bovendien deze argumenten heeft u ook tijdens die acties in de stad gehoord. Toen poor de man die summa wopoti. Maar ik was zo vol met de jonge kaders en de jonge intellectuelen. Pengel had eens gezegd, maak plaats voor de jonge ik academici. Dus, ben er, dus u bent het helemaal eens mee dat de jongeren moeten overnemen? Eerlijke mensen. Eerlijke mensen. Democratisch. Maar hoe weet je als iemand eerlijk is? Huh? Er staat niet op iemands voorhoofd geschreven. <laughs> kijk, kijk, voor mezelf kan ik zeggen, toen ik in DNA aankwam, heb ik opgemerkt dat ik niet zou kunnen betekenen voor de corona. Mm -hmm. Heb ik gezegd, ik toog terug naar mijn district. En een half uur geleden was ik druipend nat, echt. Want ik moet de markt zijn voor de serre. En ik moet hier kijken, mijn kruiwagen met zwarte aarde. 
Ik, ik ben bezig met een botanische tuin, 65 jaar, wil ik toch nog een bijdrage leveren. Aan de ontwikkeling van Coroni. 85% van de werkende klasse zit in overheidsdienst. Wat niet bevorderlijk is voor de economie van het district. Om Gobaka Godo landbouw. Daar staan we sterk. Als je land een dip maakt, is het zo dat jij als Surinaam staatsburger jouw levensstandaard ook een dip maakt. Je hebt geen enkel andere keus dan een offer te gaan brengen. En wat is die offer? De handen uit de mouw steken. Tegenwoordig, meneer, kan je, kan je tomaat, peper, alles gewoon in emmers planten. Kijk daar, in de spinazie, alleen in emmers. Tomaten, alles in emmers. Staalmes vind je overal in Coronie. Zwarte aarde vind je overal in Coronie. Men moet gewoon terug om de grond te gaan bewerken. Daar staan we sterk. We gaan afsluiten. Uw boodschap gericht naar de beleidsmakers. Mobi in Takembaka, Coroni wordt aan de lijntje gehouden. En ik heb een maand terug een bus in de vroege ochtend hier zien staan. Of een man komt bij ons en nou ik ken hem toevallig. Dag, hey, Brana Pego. Nou, aan die ik moet toch. En een vergadering aan die keri. Maar naar Brunswijk, Brunswijk, Taki. Brunswijk, Taki, ik heb Coroni. Maar hoe allemaal naar NDP, look hoe die NDP toezetel. Dat is het niet. Gooi beleid, maak beleid. En, en, en op jouw structuur. Hè? Doe wat je moet doen. Met andere woorden, aan dat corona twee zetels aan de NDP heeft voor dat. dat die, de niet anders. Ik zeg, doe dingen. Maak, maak jouw partij of jouzelf geloofswaardig, zodat we kunnen zeggen, nou mooi, we op de man die zit. Maar toch zeg ik, aan de abo om poti. Ik wil een beroep doen op alle coronianen. In het verleden, in het verre verleden, had een zekere meneer Edmund Fries de ermee begonnen. Na jaren terug een zekere Won Chang Lamsberg om een eigen partij voor de coronie op te richten. Ik, ik, met mijn zoon Asan Waka, ik hoor van mensen, Asan Nowaka, Asan Nowaka, wat moet gebeuren? Al die DR en RR en stoomfoto van de NDP, Palu, NPS, VAP en zo. Voor je, moet stop. Coronie Karmi. Coronie Karmi. We op een partij die coronie. We hebben twee zetels. We kunnen twee snel voor zijn kiesstensel veranderen. We hebben twee zetels. Iedereen die een coalitie gaat vormen, is eigenlijk genoodzaakt met die twee zetels te werken. Wat gaat Coroni vragen? Alleen, landbouw. Is een landbouwdistrict. Als je noemt ook een zetel, dan weet ik het niet. Al behal je de derde. Je wil altijd meer zekerheid hebben voor appreciatie, want overlopers ga je altijd hebben soms tijdens het traject. Ik denk toch gewoon niet mee. Gewoon is een klein district. Power nu, dat LVV gebied, met Kukong. Begrijp je? Maar alles wordt verkeerd be bekeken. Ik ga iets zeggen. Laatst heb ik een project voor zelf ingediend, bij Samap. Ik kan me echt niet indenken, echt, echt niet, hoe mijn project voor zelf afgekeurd is. Ik weet dat bananen... Wat was het voor een stel? Nee, 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 om in Amerika te komen voor een grant. 5000 in uh, US dollar. Je betaalt het niet terug. Maar om je project, je bezigheden verder te ontwikkelen. Maar men ondersteunt de banaan niet. Maar geloof je me, als je kokos gaat planten, kokos is een langdurig product, je gaat altijd een tussenkrop moeten planten, banaan. En mijn per se... Ons weer benadrukken. Waarom jouw projectvoorstel afgekeurd? Omdat ik een paar mensen die in Amerika zijn gekomen hun project. Hij roept dit op. Nam dat ik dan ben ik niet opgeroepen. Wat? Ik had zoveel geschreven, denkende. Alleen voor. Ik ben iemand die ik zet me in. I must go amon. Ayepi must go. Pe ayepi de. Moet je go. Je ziet het. Ik ga De mensen die in Amerika zijn gekomen, sorry ook voor dat anderen in overheid die anderen in overheid dienst zijn. Wat niet. Ik weet. De mannen de gaan ze mee doen. Dus ik, 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 ik vind, is die grant bedoeld, bestemd voor die en, en accountants en die, die mensen die dat ding coördineren. Ajepi ego pedi, ajepi musgo. 
Wat gebeurt er? Dat wil ik aan Samap vragen. Samap, pe a je pi ego, na den smadi, e je stasani, of je stasani, of na den tele. Want ik kan me echt niet, laat men me uitleggen. Zeggen, wie weet en zo. Maar dagelijks, meneer Gosse, is er geen goed? En je hebt die kracht nog, dan wil je nog, nog doorgaan. Weet u? Dus ik ga door zonder samen. Ik wil samen erop wijzen. Samen zonder jou ga ik gewoon door. En dat is mijn. Bijdrage. Dank u, meneer Gosse. Meneer Willek. Heeft het gehoord? In Coroni, we gaan een paar, een paar, blijven de mensen aan. Wat gaan u zeggen? Ga het zo met die wil, ga het zo met die wil. Die of any, any, het best in wat is gaande? Wat is gaande? Een social media product, DTV Express. Complete with camera, complete with camera, complete.